视频的开头想问一下大家，各位家里面都有养宠物吗？可以在弹幕里面告诉我。要知道，咱们还在撸猫撸狗的时候，毫无人性的中东土豪们早就已经在撸老虎、撸狮子了。这一对比简直是弱爆了。猛兽在他们手里变得异常的温顺，这大概就是超能力吧。其实说到底，有些宠物并不适合家养。除了濒危的野生动物品种之外，还有的动物看似养熟了，但基因里面依然保留着残暴的天性，说不定什么时候就会威胁到人类的生命。那么今天我们就来讲一个真实的案例：曾经在美国就有一只黑猩猩宠物，与人类相处的非常融洽，甚至还拍过百事可乐的广告。但突然有一天，它翻脸不认人，把主人的朋友咬得面目全非。照理来说，它是被从小养到大的，和人应该像是家人一般。那么，这只黑猩猩为何突然攻击人类？下面我们就一起来看看，把猩猩当做宠物会有怎样的后果。Time for nine one one. Send the police. What's the problem? The chip killed my my friend. Oh, please! He ripped her face off. He ripped her face off. Why? 这里的他并不是什么杀手，而是一只一百八十斤重的黑猩猩特拉维斯。打电话的人正是黑猩猩的主人桑德拉。他在电话那头歇斯底里的哭喊着：“你们快点带枪来！他正在杀死我的朋友，赶快！”本以为是个恶作剧电话，但电话那头确实有黑猩猩的尖叫声。很快，警方赶到了现场，他们立刻看到了地上躺着一个毫无生气的女人，她几乎全身赤裸，大部分身体都被淹没在鲜血里。而肇事者黑猩猩则在房子周围走来走去，他还试图打开警车，打碎后视镜。车子里面的警察挣扎着掏出手枪，特拉维斯丝毫没有恐惧，他露出沾满鲜血的牙齿。警察迅速的开了一枪，他这才尖叫着逃跑了。而另外一边，倒在血泊当中的女人名叫查拉，她是女主人的好朋友。这本是再正常不过的一次串门，没想到会惹出这么大的风波。失控的特拉维斯至少攻击了十二分钟，在这期间，查拉经历了所有人难以想象的痛苦。他的眼睛被挖掉，导致终身失明。特拉维斯还咬掉了他大部分的头皮、眼皮、鼻子、嘴唇和下巴，几乎毁掉了所有面部结构的骨头。不仅如此，查拉的两只手也没能幸免于难。根据桑德拉回忆，当天下午自己给查拉打电话，抱怨特拉维斯不听话，老是在外面跑来跑去，肯定是想出去兜兜风，自己有点搞不定他。查拉得知后，表示自己立刻会过来帮忙。本来这对于他们来说是再正常不过的事情了，因为查拉和桑德拉的关系很好，经常走动，所以特拉维斯对他也非常熟悉。下午三点多，当查拉到达后，他拿出了一个平时特拉维斯喜欢的玩具，想哄他回家，没想到这次并不奏效。可能是因为查拉刚刚换了发型，特拉维斯有所困惑，再加上他看到对方手里拿着自己心爱的玩具，特拉维斯勃然大怒，直接就扑了过去。此时的桑德拉吓坏了，他拿起了铲子敲打黑猩猩的头部，还用刀刺伤他的后背，试图阻止他的攻击。然而特拉维斯却表现出一副难以置信的表情，没想到妈妈会伤害自己，情绪就变得更加失控了。事发过后，查拉被紧急送往医院。没死是不幸中的万幸，在面部移植手术前，查拉只能带着辅助器度日，平日里也必须带着面纱，生怕吓到别人。然而，查拉经历了无数次的整容手术，依然收效甚微，而且他接下来的日子都要活在黑暗当中，再也看不到这个世界了。在事发现场，有记者采访桑德拉，在这次可怕的经历之后，朋友被严重毁容，他是否认为黑猩猩还适合当宠物？没想到他的答案是 yes。桑德拉信誓旦旦地说。如果有重新选择的机会，我还会养黑猩猩，因为他们是最亲近人类的东西。我不是可怕的人，他也不是可怕的黑猩猩。但不知道为什么，这事情就发生了。随着这一说法的面试，社会各界引起了很大的争议。有报纸指责桑德拉更关心黑猩猩，而不是朋友查拉。他还拒绝清理房间里黑猩猩留下的血迹，又买了一只巨大的黑猩猩毛绒玩具。有不少媒体都断定桑德拉与黑猩猩产生了奇怪的爱恋，甚至还发生过。那么，为何桑德拉会和这只黑猩猩产生如此深的依恋？他发狂失控的原因又是什么呢？其实也难怪，警察一开始会以为是有人在恶作剧，把黑猩猩当宠物确实非常罕见。然而，对于桑德拉来说，特拉维斯可是自己唯一的寄托。那这话又从何说起呢？在一九九五年的十月二十一日这一天。一只叫做特拉维斯的黑猩猩幼崽出生于密苏里黑猩猩保护区。三天之后，它就被一对夫妇以五万美元的价格买走了。
。这对夫妇就是桑德拉和她的丈夫。他们家境殷实，但几年前一场意外事故夺走了他们的女儿。桑德拉一直想养个宠物，转移自己的注意力。机缘巧合之下，这只黑猩猩就成为了他们的孩子。自从桑德拉把黑猩猩带回家之后，可以说是百般呵护。她用奶瓶给它喂奶，还把它放在婴儿床上睡觉。丈夫也耐心地教她翻身走路。渐渐的，特拉维斯也学会了上厕所、洗澡、刷牙等等。桑德拉还准备了一个大衣橱，每天都要给自己的孩子换新的衣服。为了让这个毛茸茸的孩子彻底融入人类的生活当中，这对夫妇还特地把房子进行了大改造。他们在特拉维斯的房间门口装了一扇沉重的金属门，防止他自己出来。不过，房间内部的空间非常大，他可以在里面撒开了玩。当这对夫妇在家的时候，特拉维斯更是自由，他可以在天花板上的绳索当中晃来晃去，从客厅跳到厨。厨房非常快活。不仅如此，桑德拉卧室的地上还放着一张床垫，所以有很多个夜晚都是他们一家三口共同入睡。有了特拉维斯的到来，桑德拉也明显开朗了许多，因为他从出生就开始与人类交往，所以对人类也非常的友好。后来有关媒体发掘到，还让他成为了电视明星，出现在各种广告中。很快，特拉维斯在该街区小有名气，街坊经常可以看到他坐在父亲的车上，系着安全带，和路过的人打招呼。所有人看到他也都非常热情，抢着和他合影，有时候还甚至会把小婴儿给他抱，因为人人都知道特拉维斯很有灵性，也很懂分寸，知道什么该做，什么不该做。不仅如此，这对夫妇甚至还会带着他一起去公司上班。特拉维斯活泼好动的样子让所有的人都忍俊不禁。很快，他也就成为了公司里面的团宠。其实，在这个时候，查拉就已经认识特拉维斯了，因为他和桑德拉同属这家公司，而且关系非常密切。随着时间的推移，特拉维斯也进入了青春期。他几乎过上了人类的生活，每天在餐桌上吃饭，学着父亲喝酒，拿起高脚杯和他碰一碰。他也会在意大利餐厅吃牛排和龙虾，还学会了用微波炉加热食品，自己调制一杯饮料等等。除此之外，特拉维斯还会使用割草机，甚至偷了钥匙自己开车兜风。但不管他做出如何出格的行为，桑德拉始终认定他已经不只是宠物这么简单，是自己唯一的孩子。然而，所有人的宠爱也终将让特拉维斯变得越来越任性。二零零三年十月的某一天晚上，父亲要临时去公司一趟，考虑到特拉维斯最喜欢开车兜风了，所以他们决定一家三口一起去。在半路上，也不知道是哪个手欠的。可能看到黑猩猩很新奇，把一个汽水瓶丢进了车里面。特拉维斯很生气，立刻打开了车门，想追过去。可能在市中心的街道，车水马龙。特拉维斯穿着超大号的尿不湿，在车辆之间横冲直撞，显得格格不入。有人在不停地按喇叭，有人停下来围观，一下子就引起了交通堵塞。然而，看到自己这么受欢迎，特拉维斯高兴地在地上打滚，还在车辆之间爬上爬下。此时，一帮警察赶到，试图驱赶他，但都无济于事，因为特拉维斯很调皮。他拍拍警察的屁股，玩起了躲猫猫，引得路人大笑。就这样，闹剧持续了两个小时，警察也没当回事。毕竟这是当地有名的宠物黑猩猩，肯定是闹着玩罢了。后来，这起事故传到了环境保护部门的耳朵里面。他们还颁布了一项规定，如果饲养超过四十五斤以上的灵长类动物，必须申请许可证。规定是有了，但该部门并没有采取任何行动。毕竟特拉维斯的存在人尽皆知，如果现在突然追究起来，可能会引起民愤，所以这件事情也就不了了之了。两千零四年四月十二日，桑德拉的丈夫因胃癌去世。在住院期间，丈夫担心他以后一个人应付不了，建议妻子把特拉维斯送走。然而，丈夫去世之后，特拉维斯好像也知道父亲发生了什么，从墙上摘下了他的照片，抱在胸前。他还会亲吻父亲。桑德拉看到都要心碎了，自己送走了女儿、丈夫，接下来只能和特拉维斯相依为命。但她也考虑过丈夫的意见，因为自己一个人搞不定黑猩猩。为此，桑德拉选好了一家动物收容所，甚至写好了一封信，询问对方是否愿意接受特拉维斯。但是，这封信迟迟没有寄出，因为她还是舍不得。其实有一件事情，桑德拉一直没有告诉大家，就是在发生了市中心那场闹剧后，有一名动物控制官员联系了灵长类动物学家，一同与桑德拉认真的交谈过一次。他们郑重其事的提醒桑德拉，目前特拉维斯已经是一个完全性化的成年黑猩猩，如果他在野外，每天可能要有五十次性生活。最重要的是，成年的黑猩猩至少拥有五个成年人的力量。他的暴力倾向是不可控的，千万不能忽视。这也是为何我们看到的黑猩猩演员都是青春期的。然而，桑德拉肯定没有听进去，反而他始终坚持认为。
特拉维斯只是比较调皮，但从来都没有表现出有任何的暴力倾向。他继续宠爱着他，没有采取任何管教监督的措施。但事实的真相真的是这样吗？在开头的那场事故当中，有一个邻居站了出来，说自己早在一九九六年的时候就被特拉维斯咬了手，当时他有报过警，但警方不仅没有搭理他，反而还帮桑德拉一家说话。后来也有邻居说，有时候会看到特拉维斯开车玩，虽然很有意思，但实际上这是非常危险的行为。也就是说，特拉维斯的暴力倾向一直都有，而且不可预测。但多年来，大家对他有了特殊的滤镜，桑德拉也把他当成自己的儿子，所以没有人愿意指指点点，自讨没趣。其实一直以来，桑德拉可能就是自己在骗自己，因为他很清楚，特拉维斯正是因为一种叫做莱姆病的症状而接受药物治疗，这种疾病很有可能会成为暴力事件的诱因。事发当天，十四岁的特拉维斯已经有一百八十斤了，他享用完一顿炸鱼薯条、冰淇淋蛋糕后，情绪似乎非常激动，于是桑德拉在他的茶杯里面放了一粒阿普唑仑。试图让他镇静下来。这种药物通常是给人抗焦虑和抑郁的。然而，也许是因为药物的作用，特拉维斯出现了精神崩溃。之后的事情大家也都知道了。他认不出眼前的熟人查拉，狠狠地袭击了他。反正不管是出于什么原因，悲剧已经发生了。特拉维斯中枪后，踉跄地走回了家，最后死在了房间的地上。后来，他的尸体被运到了康涅狄格大学进行尸检，检测出体内含有阿普唑仑。毒理学报告指出，这种抗焦虑的药物很有可能会加剧黑猩猩的愤怒和狂躁，然后出现攻击性。回看桑德拉的这一生，经历了太多的离别，他送走了自己唯一的女儿、丈夫，然后是他心爱的特拉维斯，还给朋友带来了重创。然而，当他打算重建自己的生活后，桑德拉又迅速找来了另外一只黑猩猩抚养，但这次他没有养在家里，而是出钱寄养在朋友家。二零一零年五月二十四日，也就是袭击发生后的十五个月，桑德拉死于主动脉瘤破裂，享年七十二岁。查拉听说到这个消息后非常震惊，但他也很快释怀，因为他所认识的桑德拉虽然家产万贯，但一直饱受精神病困扰。也许这下他终于能够平静下来了。好了，看完这个案例，我相信最让人心疼的就是查拉了。他虽然捡回了一条命，但不得不面临各种各样的困扰。黑猩猩本属于大自然，但它却被养在人类身边，没有自己的同伴。虽然特拉维斯从小被当成儿子抚养，但骨子里的基因是不会变的。中枪之后，他跑回到自己认为最安全的地方，那就是家。这个看似自由的牢笼，却成为了埋葬自己的地方。其实，桑德拉说出自己不后悔养猩猩的时候，我还是非常震惊的。都这样了，还觉得应该养吗？毫无疑问，他太自私了。当他事后又找来了一只黑猩猩来养，我真的觉得一点都不意外。他从来都没有想过，这对于黑猩猩来说，真的是最好的选择吗？养宠物本来是互相治愈的过程。特拉维斯确实也让他有了生活上的意义。但对于黑猩猩本身来说，远离自然环境绝对不是最好的归宿，因为大自然虽然很美，但同时也是残酷的。野生动物的暴力基因随时都可能被唤醒，到那个时候，它不再是你的乖孩子，而是一只活生生的野兽。所以这场事故是一次真正的悲剧，人类终将会为自己的狂妄自大而买单。当你忽视野生动物的本性，也就意味着必将面临不可预测的破坏。那好了，本期视频到这就结束了。大家对于这场事故有什么看法，可以在评论区下方留言。如果你觉得视频做的还不错的话，也别忘了点赞、收藏和关注。我是振振，咱们下期视频再见吧。